。嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》，又到了每一个礼拜吸收你奇怪的知识啦。今天是一个极度特殊的日子，值得纪念的一天。为什么、啊？你不知道什么你在后屁啊！从今以后啊，要开始做一个另外一个频道了。这个频道呢，可能我不一定会常出现，但是可能它会常出现。所以今天我们算是一个很强势的一个训练。你哥哥我好不容易在这个 YouTube 圈混出一点名堂，结交一些朋友。所以当你啊要做这个新的频道的时候，我们一定就动用所有的人脉关系，让你可以马上。一飞冲天，让你可以顺顺利利的起飞。之后呢，这个频道你可能会听到有很多，就是不管是聊天啊、Parkes 的节目啊，还有还有什么嘞？他穿泳装，我跟制作人的一些日常啊之类的。日常没有人想看。你刚刚想讲什么？就是可能他穿比基尼的照片啊和影片啊。我妈去日本泡温泉。我妈去日本泡温泉。我晕船的。所以为了要让他们快速上轨道，因为我常常不在，我也常常不在台湾。嗯，我们需要让他有更专业、更厉害的人训练。所以我们欢迎台湾通勤第一品牌。嗯、我不是这么随便就开始的嘛？你们就这么随便的站在这里？我们有谁好？超不认真少年。今天他们来特别了。你看何为现在已经做好准备了，在我们这个公司哦。<笑>为什么要办这一块？你现在在拍什么？我们现在要拍什么？我们既然要做 pockets， 我们就来找这个 pockets 当中的佼佼者。佼佼者，曾经的王者，曾经的，曾经的，我过去了。我们三年前可是很厉害的。现在机会来了，我们直接找专业的人。难得今天在这个新做好的办公室，旁边就是新做好的录音室。我们就来展开这个第一次的 p a c k a g e 的实习，所以我们要干嘛？我们能提供什么？帮我们装器材。来来来，来分包哈，装装配备哈。现在这个整组加起来一千块要不要？一定要啊，各位。p a c k a g e 的重点是什么？讲认真的话，耳机一定要戴啦。因为很多人会觉得不需要戴耳机，但是如果你坐久了的话，你会发现有耳机的话，你比较能够调整你怎么讲话。多人混战呢，因为其实你们算是里面多数人，已经三个人。那我现在目前搞了五个人要录一集，有没有特别要注意什么？要主持人。那个主持人控制大家发言啊，这个立法院长，我不讲政治。我们要开始的第一刻应该是要决定谁当主持人，对不对？你们的工厂都是他。对啊对啊，我们不用决定啊，那我们就大会通过了，谁反对？没有人反对，我也赞成。对啊。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哦，有人进来了。为什么我没声音？有啊，你有声音啊。有没有感觉到我在你耳朵？有，我觉得有在耳朵旁边讲话的感觉。我的耳麦可以大声，哇，这样会不会超大声？你大家讲话？不会啊。Hello Hello， 超认真。哦，你声音很好听，可以再来再来再来。想什么东西？这跟大小声有什么关系？大家好，大家好，我是 Lucy。直接说，他其实很喜欢跟女生工作。你知道有一种男性，他跟女生工作人会变不一样，他就是那一种。哦，真的哦。会比较温柔。对他会有另外一个模，我跟张伦不太有差别。什么温柔？对这些人温柔，画面能看吗？我就问啊。你声音好听，你可以跟 Lucy 用很正常的方式讲话，跟仔仔讲说，哎，你声音很好听，能看吗？啊，教一下，教一下，以后重点是他了。啊，是我吗？是你啊，是你啊，主题是你啊，重新开始啊。哎，大家好，欢迎收听超认真无限公司。好，不好意思，不好意思。哎，没删嘞，那那个屁没录起嘞。啊，你忘了，主持人是你啦。哇，你是故意留白是不是？看一下，我看一下他们干嘛，抓一下节奏。一开始难免今天刚见面一个小时嘛，哎、欸，真的，熟悉一下，大家熟悉一下。好，来，我们再一次，三二一，来。哎、欸，其实我完全不懂这一段，为什么何俊彪在那边？<笑>你到底在干嘛、啊？我在打篮球啊。<笑>由于他们意识到有镜头在拍，他们就会做特别夸张的演出一样。这就是很多 YouTuber 为什么做 podcast 不太好听，在做效果。所以其实以后我们要做的就是有画面的 podcast。所以我们今天到底是来干嘛的？我们要来学怎么做 podcast。我们刚刚都学到了，还有麦克风少一只要记得。没有啊，一般这种制式的机器都是接四轨啦。是我的麦克风。这个在屏幕上，你你就觉得他有在麦克风讲话。大家可以测试一下，我现在这样讲话，跟我现在这样讲话，心里有没有差别？还是拿起来好？有没有差别啊？有没有差别啊？哎，大陆讲话都没有对麦，大陆知道。重要,啊、重要，这也是很重要的事情。重要，重要，重要。但是 Parkes 里面它一定会有几个极度的重点要求。对，你们最大的疑问是什么？对啊，叶配，叶配哦。
讲道理就是为了钱嘛，讲<笑>那么多。你们开这个频道是为了接更多业配，答对了，就是要这样子做。二零二四年最强的扫拖机器人来了，这台就是追米 X 4 0 Ultra 双仿生 AI 全能旗舰机皇，业界唯一拖布加双刷双机械臂。我跟我跟黄一良没？业界唯一<笑>。我跟各位观众讲，这就是最成功的业配，因为大家一定会记得双双双仿双臂，双双双仿双上塔，塔塔塔。不要捏造口令！和尚端汤上塔，汤洒汤烫汤烫塔。双仿生机械臂，业界唯一拖布加边刷双机械臂，就连床脚都刷得到。还有柜底下的缝隙四公分也能够伸进去拖地。要吵，刚刚是你们出声音，我不用用。哎，这个各位，这也是很正常。有时候我念念也会迁怒，就你们在那边笑，害我在那边卡卡的。其实你你你演绎的超好的。他开始录夜配就是这样子，他就开始说。这是什么搞？是怎么搞？搞我啊！那搞学超正常。来，王丽，我看你玩，来给学弟们看看学长的样子。首创，基座双刮条自清洁，无需手动清洁基座，如汽车的雨刷刮条自动清洗，刮洗清洁。哎呀，学长啊！哎呀，看一次绕赛就这样子翻脸，是不是？妈，再一次，妈的不爽。人干十分离设计，各位啊，纯扫地模式，拆不了自动拆卸，不怕弄脏你的拖布，也怕弄湿的地毯啊！学起来啊，还有什么纯扫地模式？滚刷，边刷自动扫啊！好了，不要生气，不要生气<笑>，好好不闹，不闹，不闹，不闹。哎 ，Lucy， 换你挑战，换你挑战。好，我应该很很正经八百。没有，你这个你如果念不出来，你这个频道真的不要开。<笑>你要立这个，不、啊、是、啊，我跟你讲，这人大家出来吼，啊，不是咧生会大，你敢知？录音室买一集啊，麦克风买一集啊，吹灯器买一集嘛。老老板，老板的，老板的那个。干灯器，来来来来来。我跟你讲啊，这就是那个真干湿分离设计，纯扫地模式，拖布自动拆卸，不弄脏拖布，不弄湿地毯，而且它还有纯拖地模式，滚刷、边刷、自动抬升，滚刷不吸水，边刷不弄湿。鼓掌。他讲最好哎、欸！今天台通来我早就已经想好了。这样，你已经免费叫我们念完夜配了<笑>、欸被。被发现了是不是？<笑>因为我们在配合什么？拜托，笑死！短短的简单几句哈，是厂商要我们给他们大家看到的资讯嘛，对不对？但是我跟你讲，扫地这个东西是他妈经过很多工业革命之后的产物，所以在工业革命之前，大家不用扫地，还是没有扫吧？在工业革命之前都很脏。<笑>真的、哦？你是讲真的吗？你敢做这么大胆的发言？没有啊，你知道那个外面的土都是红柏刷啊，哪有哪有柏油路啊？扫地的需求就减少了、啊。那扫地的需求怎么产生的？为什么需要扫地、嗯？我们身为一个工业知性知识的频道，从以前啊，这个印度流域啊，在很早时期这遗迹里面啊，就发现其实人类是有扫地的习惯的。那你猜原因是什么？灰尘多啊。<笑>没有更好的答案吗？有有有，这个家里小朋友过敏啊<笑>。来来来，这个时候我们就真的是进到真正的历史区了。从印度流域、两河流域的这个文化当中，你就会发现他们会用植物，但之后还衍生到动物，拔毛啊，然后毛就发现也可以拿来当毛笔啊。我我现在是真真的在想说真的还是假的<笑>，真的真的真的<笑>。以前我们国小买的毛笔上面会写什么狼毫什么的。对对对对对对，狼毫可以今天起狼的毛呢。我老公问阿公那边有笔，我我的笔真的，你你阿公在卖毛笔，我阿公卖毛笔的、啊。那你知道为什么笔会被拆吗？有些笔比较不会被拆，有些比较容易被拆，品质不好啊。那怎么保养？哎、欸，我们不是要聊扫把吗？对对。为什么会被拆？为什么会纠结？哦，就是那个毛跟发上面都有毛鳞片，毛鳞片预热的时候它会张开，它张开之后它只要揪就很容易纠结在一起。纠结之后，你们看到你扫地为什么它会叽叽叽？这个就不一样，这一台就是拥有这一台，这一台现在。你的故事那么感人，你该接怀这个，这么暴力。你该不是叶配集采吧？我在跟你聊毛笔，你最后给我聊到这个什么方什么什么不会卡毛？不管是狼毫还是马毛，它一定都是整堆嘛。那、啊、如果在梳理的时候没有弄好，还是洗的时候没用好，就很容易打结嘛。所以这个时候你就需要扫地机器人。<笑>他们这一台有有首创的割毛滚刷二点零，按照这个工业演进的历史，这是越来越丰富嘛。人类开始工业革命，工业革命的重点是什么？蓝毛嘛。
我想要开始就是进入重复式大量生产制造的这件事嘛。那我打扫可不可以也进到这个工业革命的世界？这时候来了，吸尘器出现了。但吸尘器的出现，前面一定是有马达的出现，来来到你的专业了，后来。那以前的马达就一句话，大颗啊，扫，<笑><笑>那用起来麻烦啊。那整个机器那么大台，扫这样子而已啊，不划算、啊。所以为什么最早会发明吸尘器？最早哈，其实不是吸尘器。是吹尘器，就是吹的时候邻居会抱怨呐、啊，然后说啊，拍着拍着，那我要洗，我不该吹到你家。<笑>但是呢，你不管是电风扇、吹叶机，哦，各种会送出这种风的东西，它原计都是从马达。那这个时候呢，一个英国他妈超屌的工程师，就发明了一个很屌的东西，按照能量守恒定律，有吹必须有吸，有人出去就必须有人进来。所以他把马达反过来装嘛，我们就聊到负压了。我他妈再聊下去，我们是不是会变科学题目？你继续讲啊！大家，我跟你说，大家要听这个。在这里再跟大家讲一个 podcast 的关键，其实没有人要听你讲干话，也没有人要听你聊天，这是大家的误解。真的哦，你去听台通，你会记得的事情叫做，他们今天讨论一个题目。啊，你讲得很好嘛、嗯，你就慢慢的让他知道这是什么。我得到认同我解释负压的方式跟大家都不太一样。哎、欸，你说，你们以前有没有住过那个学生宿舍？我以为你要说负压隔离病房。<笑><笑>当你感觉外面的空气比你里面的还要凉的时候，你的电风扇应该对着往外吹。我们这个是不是正存在一个空间？当我把里面的热空气往外送的时候，我是不是有个动能往外？有人出去了，就要进来嘛？那谁进来？凉空气，你不要看我长这个样子，他妈的，我学富五车啊！你的观众还不知道你学富五车啊？<笑>观众以为都是学好的本啊！<笑>哦，那个纸小小可以塞那么多东西啊、哦！哎<笑>、欸，我看他都没半夜哇！没有影像证明，我刚才讲这段的时候，我有没有瞄这里？没有，我有没有看这边？所以你发现事实了吗？事实是放在这里。<笑><笑>以前哈，在刚刚发明吸尘器的时候，你知道那个时候的吸力哈，跟这个旋转的电池的转速都没那么快。在更早之前，他妈是用马在拉动力啊！想不到哈，做吸尘器还要先得养一匹马。以前能够学到工程学家，这是一个很有钱的人家才能干。哦，所以他一定会有马。对，所以其实发明吸尘器的那个英国佬，他妈他其实是一个结构设计师，他本来就是家里很有钱，然后可以设计什么摩天轮啊、吊桥啊，都他设计的，对他设计，他只是无聊他妈来做个扫地那个，哎，无聊然后来搞一个吸尘器。哎，你看透出你想叶配的动机是不是？被抓到。哦，没有，我我的叶配是很难被人家抓到的。都来了，来了。来了、哦，好、哦，眼睛看下面，眼睛看，他也配了，他也配了，他也配了，该这样，还不是用偷瞄的。你们发现话可以打他。你知道这个地方的那个文化哈，像我们去回到国家就不能摸人家头巾嘛？哎，对对对，我们在这边不能碰到我们帽子这个流。OK OK， 所以打后面的帽檐可以。张张张张张，可以。我们已经从扫地进到这个吸尘器的年代，对不对？但这个时候，这个英国的工程师。他要来做这个吸尘器，经我调查，它其实是一种商业行为。因为当时哈，你要帮你家里面吸尘器，把它吸完一个房子哈，它的那个费用哈，好比说我们现在台湾的薪资三万块好了，算是过得比较辛苦的朋友，一个月薪三万块，对不对？一年大概就三十六万嘛。你知道在当时哈，这个一九年代的时候。你要请人来帮你家启动吸尘器，大概就是当时的三十六万的概念，因为毕竟还有马嘛。哦，加马，真的假的？欸、那马大便谁扫？<笑>就吸尘器吸走就好了、哦。啊，就一半都放他们的大便。<笑>太奇怪了吧？什么服务？当时这个是一个很时尚的服务感哦。虽然到现在都还有吸尘器，但是在跟以前比起来，那一匹马力、两匹马力比起来，现在就是天差地远了。我们现在扫地机器有一万两千帕的吸力哦、喔。那我用那个吸管吸饮料的时候，我吸力有多少？这样子。对对对，这样呼吸的时候有多少？<笑><笑>不是，我认真发问。<笑>但是我们这个工业历史还是要继续下去。他在忽略你的问题。我其实除了工业知识之外，哈，我在生物人体科学也算是。你也是略懂略懂，是不是？你知道灰尘的百分之七八十都是来自于人体的毛屑、石料、蛋白质吗？因为你每天哈，你的这个人的皮肤哈，它其实都在代谢。你看我们这摄影那一块，我们刚好现在活生生血淋淋的案子，正在快速代谢的朋友。脱皮啊，脱皮脱皮，代谢什么？因为他他跑去马尔地夫潜水，妈超爽的。好，你是想泡他而已吧？啊、对了，还敢给我请假？哦
你看请假要请就请几天？七天。哎、欸，你这里是什么官老板发言啊？休假都算你的是不是？啊，他是报什么假？他领你多少钱啊？时间完了吗？他只上呛他，还公审他。员工一年不就工作三百六十五天吗？为什么有放假？今天三个点可以放吗？七天不是我的吗？来来，重点来了，重点来了，重点，重点，皮屑，皮屑，皮屑。他去了马尔蒂夫回来之后，这个脸上的这些构造就是公司的灰尘。哦，所以他其实没什么贡献，只贡献了灰尘在公司。你在泡。还休七天，七天都你的，还给我休七天，太过分了。这个时候重点来了，你看哦，你的房间里面其实有很多都是你的人体的皮屑跟蛋白质，对不对？我们刚刚有聊到毛鳞片组织嘛，蛋白质组织嘛，就是头发其实就是我们人体的蛋白质组织嘛。然后它经过加热之后，不是毛鳞片会张开嘛？所以以前在十字军东征的时候，他们就会把那个羊毛啊，把它塞在脚底，很冷啊，然后这边踩踩踩踩踩，变成一个薄薄的一片嘛，白色的饼哦，就发现看这饼竟然可以保暖。哦，好好咸味，可是他说难吃。<笑>小时候没有研发什么的，我真吓死。这是文化知识与工业的平台。Okay, okay, okay. 所以那个不是拿来吃的，那个薄薄的一片哦、喔，就是变成羊毛毡、羊毛毯。所以你躺那些毯子的时候，都是把它给卡破。<笑>啊、那个羊毛毡哈，我也算是小有研究。好，它有分成干渣跟湿渣，你知道吗？干渣就是像那个日式的做法哈，它那个钩子进去之后有个道沟会把它勾出来，让毛鳞纠结。那传统呢，吉尔吉斯的做法呢，是那个老奶奶哈，她就会一直搓，一直搓，一直搓。啊，人会有手汗嘛，啊，那个汗就会张开，跟温度会打开这个毛鳞片，然后毛鳞片就会让它纠结在一起。所以如果你在两个羊毛毡毯哈，你吸过去有很多皮屑的哈，那大部分就是老奶奶的那个湿渣。<笑>哇，你这故事真的也是很多哎、欸，你很会讲哎、欸。所以这个时候很重要。你就要用到一万两千帕的扫地机器人，这不就破坏那个羊毛毡的吗？这一台扫地机器人，好，它遇到这个毛毯的时候，它自动升高，它不会破坏到这个地毯纤维，所以老奶奶的心血是不会被浪费掉的。工业革命的发展之所以为什么？因为人类懒惰，他们想要解放双手嘛。不是先发明帮佣吗？<笑>对，先发现。<笑>像他请了一个帮佣，本来想说工作三百六十五天，居然有七天跑去马尔蒂夫游泳，太奇怪了。回到一九零六年、一九零八年那个年代啊，为什么吸尘器哦它会不普及？因为我吸一次我就要花三十六万啊。啊！我请一个人一个月扫地的薪水才三万块啊！我丢搞你！所以哦，你知道这个扫地机器人的出现哦，完全改变打翻了这个整个市场，就马扫地机器人会自杀。我被解扫地机器人搞温刀，搞古龙，搞弄派去。这一台扫地机器人不一样了，它这个是有视觉辨识系统，它有导航，导航，它可以去帮我虾皮拿东西啊！<笑>你知道在以前这个拜官野史里面啊，当警方要攻坚啊，这个时候就需要扫地机器人公司的帮忙。哦、因为扫地机器人在扫你家的时候，会描绘出你家的地图。这个时候，攻坚地图全部都出来了，那你就可以知道从哪边破门，他要哪几个房间啊？房间进去就 clear。但听来对一般人没什么用。我们这次推荐的扫地机器人，除了导航之外，现在有视觉辨识系统。到现在，扫地机器人还可以抓奸。好，知道也要讲这个了。大不了不喜欢剪掉嘛。但我觉得最精彩就在这里，很多人真的是靠扫地机器人抓奸。看，真的假的？真的假的？就是他遇到障碍物的时候，他会学习。所以有时候他会拍这个东西是什么，他他会框起来回到你的 A P P 里面，啊，这个时候你就拍到红色丁字裤，哎，怎么会有这个？我就没红色丁字裤啊，你有红色丁字裤吗？没有嘛，对不对？没有嘛，你有吗？你有红色丁字裤吗？我的，哦，你有是不是？原来是你的，你有是不是？本来是你的，好，本来是不能讲啊，我都笑出来，我也是有。我们节目不能讲这个嘞、欸，因为我们两个都会穿红色的丁字裤。扫<笑>地机器人最关键的时候就来了，如果在他家，扫地机器人在礼拜五打扫，事件发生，为什么有障碍物？请问这个障碍物是暂时障碍物还是永久障碍物？照出来图片是个红色丁字裤，那是不是代表侯威或你去他过他家？而且有可能不是我跟何伟在他家，<笑>有可能你们两个同时在他家，<笑>我们两个去他家，然后他不在，然后我们两个把红色丁字裤都。这一次的这个扫地机器人呢、啊？它不止能够帮你监控之外，而且它要扫到暗处的时候，会怕你看不到，帮你开灯。它自己有灯啊，它自带灯光，自带灯,自带灯光。人生他妈就像十八拉一样，就像我们喜欢活在灯光下面。再去剪掉，先打它，再剪掉，打大力一点，打大力一点，啊、太小力了，这样啊，教他怎么打。真对啊，你这样那边人生自带十八拉这样子，在台中哦。
。哎，我没有打刘海哦，我们没有碰。我刚我刚是这样避开的。他突然超紧张了，你干嘛紧张？哎，他在台中哎、欸，拜托。以前我也买过小偷机器人，有一天你就回家，你就发现干什么有臭味，这个臭味你找不到在哪里，你袜子还没有脱。不是啦，他有讲，就那个羊毛毡不是吗？阿伯的羊毛毡我也趴下去闻的，不是。<笑>我找了很久，扫地机器人发出来的味道，因为以前那个扫地机器人那个拖啊，你要怎么换？我当时买这个东西，他妈我就算方便，结果变成我原本要拖地撸了两下，干我最好变成他妈开手术，然后搞了那个脏的整个手。我知道你在服务那个扫地机器人。对啊。这个资本主义的社会反了、欸，他换老板的样子越来越窄，露出来了哈。<笑>我叫你来工作三百六十五天，你给我请假七天。<笑>我多久没有放假？你去马尔地夫潜水。<笑>他们这些草地机器人可以把水温降到七十度，热水烫过之后自动烘干。人类的懒惰就从这台扫地机器人开始，而且你还可以使用 AI 助手，你好，追密来呼唤它。最后提醒大家，记得不要买来路不明的水货，因为它没有安规的认证，甚至它 A P P 也不支援服务。那你买到了，就真的只是一个扫拖的机器而已。用讲者的方式，你觉得我们接配是有可能成功的吗？太长了吧？你整集都在夜配，你的节目本身在哪里？<笑>像我们做节目哦，跟一般人真的不太一样，因为我们超人的嘛，毕竟有超人的精神，<笑>超人的精神这是一一定要的，真的有这这这。我跟你讲，你等下等下还我，你听不出来，太谁梗了。<笑>你这件事情如果没打到、没做好，我们就嘛再做一次，就跟这台扫地机器人一样。你看，是在谁肯干的？这台扫地机器人，当他发现重污区越污染没有扫拖干净的时候，他会自己回去再看着导航，再回来再拖一次。哦，所以他们也是在做一次，因为多一个人那边扫地其实是很压给的。所以人类的文明终究还是会变成是说，让重复性就是比较无意义的事情，会尽量慢慢的回到机器人去做。对啊 ，AI 就是应该去扫地啊。对对。哎、欸，这样讲可以吗？反正到时候 AI 统治世界的时候，你就第一个被他吊起来。<笑>我没有，我觉得 AI 也可以跟人类一样一起创。觉得 AI 扫地机器人也可以组工会。AI 扫地机器人的价要比人类多。<笑>到时候 AI 扫地机器人就会发现，何威是可以拿去扫地的。<笑>他就叫你扫地。好，谢谢台东，谢谢大家。谢谢，谢谢。